大家好，我是甜蜜君。《陈情令》是一部留白留韵很足的作品，让人回味无穷。在我以前制作的视频里，已经分析过很多细节。今天给大家总结不许你错过的部分：撒糖系列，距李兰站第一次醉酒，看见魏婴起床后衣冠不整，腰带掉落在地板上，很多人都很好奇。他俩喝完酒后，晚上魏婴睡在哪？是跟兰在一起睡在床上呢？还是睡在地板上呢。昨晚挂在窗上的衣服已经全部掉下来，桌子凌乱。昨晚上到底经历了什么？我们先搞清楚房间的结构。此处是门，门的对面是喝酒的桌子。这里有两对帘子隔成三个空间。这里是床，晚上的时候这三个窗都有挂着衣服，衣服上都有符咒。魏婴擅长各种符咒。猜想这应该是隔音的符咒，因为云生不知处在深山里，有一点声音外面都能听得很清楚。魏婴将城灭倒在里面，大声嬉闹，外面竟然浑然不知。这一点从哪里推断出来呢？从蓝湛刚进来的表情，蓝湛刚推开门的时候表情是有些得意的，因为白天在船上他听到了卖天子笑时，他的眼神闪过一丝得意，他知道魏婴肯定会买。所以他晚上慢悠悠过来抓包。他刚进来的时候没有生气，有点类似胸有成竹的炫耀。看，你干什么我都知道。他真正生气是转过头，看见江城和聂导压在魏婴的上面。让我们还原昨晚的场景。蓝湛带着抓包的心态来的，有点类似上次魏婴跟金子轩打架被罚跪。蓝湛也是带点得意，忍不住去看魏婴一样。转头看到他们在床上玩的那么开心，特别生气。看到魏婴给他贴符，假装没有看到，借着酒意聊心事。犯罪的情况下，准备回自己的房间。特别版有这个镜头，魏婴不让，多次扛回来。魏婴，你开始不是说蓝湛别在我这里睡吗？人家要走，你又要拉人家回来。之后是关灯后的内容，腰带是蓝湛解开的。这里要结合小说的内容，故意让蓝湛解开穴位。蓝湛以为让他解开衣服，注意看这里，魏无羡道：“蓝湛，你解开我，我订了两间房，咱们不用挤在一张床。”静止片刻，这里画重点。蓝湛是想了一下才下手的，是经过一番思想斗争，蓝忘机的手伸了过来，在被子里摸索一阵，慢吞吞的开始解他的衣带。魏无羡喝道：“行了，好了，不是这个解，嗯，好的，我躺着，我睡觉。”紧接着是这句话：“黑暗中一片死寂。”这个时候两个人都尴尬了，才会不说话。后来蓝湛滚下了床，这是还原小说里，蓝湛醒来后看到两个人露出上半身，受惊过度滚下了床。魏婴把他放在床上是没有脱鞋的。滚下床后，鞋子摆在床边。至于怎么脱的，大家自行想象。其实剧里魏婴是坐在地板上，靠着床头睡着的。这是还原小说里蓝湛第二次醉酒，在另一个视频有详细分析几次醉酒的细节。因为他俩在玩游戏时，魏婴忍不住亲了蓝湛的嘴，心虚后不敢去挤在一张床上，坐在地板上，靠着床头睡的。这个是床头。这里是第二隔间的白色装饰，是以蓝湛的抱抱手势，让我们放慢镜头就可以一目了然。这是一个人掉下床的正常反应。其实蓝湛开始是把手放在胸前，这是他一贯的睡姿。看看剧里第二次醉酒时，他说“亥时休息”，也是这个睡姿。在小说里，魏婴曾让蓝湛叫他“魏哥哥”，蓝湛到最后也没有叫出来。剧里算是圆了大家的心愿了。在大饭山，魏婴和蓝湛重逢。如果你放大画面，你可以看到蓝湛眼睛里充满泪水。这种重逢的喜悦无法用言语表达，却无法控制住泪水。他用吞咽的方式来防止眼泪流出。情理内衣，这套内衣在蓝湛被打时出现过，在魏婴被精灵刺伤后，这套内衣穿在了魏婴身上。让我们还原一下当日的情景，在金陵台，夷陵老祖身份暴露后，金陵在金光瑶的怂恿下刺了魏婴一剑。此时是晚上。
等下一个镜头已是白天，下了大雨，两人已经很疲惫。蓝湛带着受伤的魏婴，孤身奋战了一个晚上，冲出重围。魏婴坐在泥泞的路上，衣服混着泥土和血迹。蓝湛把仅剩不多的灵力传给魏婴，像当年在玄武洞一样。为什么这么说呢？因为以前每次在等魏婴醒时，他几乎都在弹琴。这一次他在打坐，在恢复灵力。每一次魏婴昏迷，都让万县感情升温。第一次在玄武洞，第二次是射日之争，第三次是重生后在大范山，第四次是这次金陵台身份暴露，第五次是幻丹被发现。本来想着姑苏兰氏的内衣都一样，这时兰大还是怕我们没有多想，再来一波助攻。他在看魏婴身上的内衣，上下打量的眼神和露出我很懂的笑容。让这件内衣的暧昧指数飙升了，再配上叔父的眼神，让我确定这是独一无二的蓝战牌内衣。最性感的破唇妆，要说当下最性感的唇妆，破唇妆当选第一，因为每个人看了你之后，都会露出若有所思、似笑非笑、充满着羡慕、嫉妒、恨的表情。当然，这个前提必须是你身边的人也跟你化同样的妆，无论男女。但是，如果你自己一个人化此妆，人家只会认为你是吃了辣条上火。此妆灵感来源于小说的描述，蓝湛亲王后喜欢咬下唇的小癖好。香炉的特殊性，看过小说的小伙伴，只要看到香炉和天天这两个密码，都会忍不住嘴角上扬。在剧里，香炉在各个场景都出现过，比如在云深不知处求学的课堂上。每个人桌子上都有一个香炉。魏婴被罚抄时，和蓝湛两个人在藏书阁上的桌子也有。魏婴晕倒后，也在船上放了一个。在简陋的船里，只有三个物品，两个是蓝湛的随身物品——望击琴和碧城剑，另一个就是香炉。莫非，蓝湛你还随身带个香炉？剧里还特地在蓝大助攻完望线，他们喝完酒后特地加了一个镜头。给了这个香炉特写，飘出袅袅青烟，像一根颤动的心弦，很有意境。两个人在香炉前打坐，魏婴打瞌睡倒向蓝湛，让人浮想联翩。穿帮的糖，三次笑场恰到好处的尽显了蓝湛的可爱。一次是特别版蓝湛醉酒时，魏婴把他放在床上，蓝湛突然转过脸笑了；一次是魏婴从夷陵回来，蓝湛笑了。还有一次是魏婴重生后，蓝湛背着魏婴，两人都笑了，只是背一下而已，又不是公主抱。你们俩干嘛笑得那么开心？兔子梗，很多同性爱情剧里面都会加入可爱的兔子元素。兔儿神是一位中国传说中的神奇，掌管着人间同性间的爱情。看到兔子和小苹果亲亲，突然魏婴转过头，蓝湛不好意思了。眼神闪烁，你若不是心里心虚，有什么不好意思的？魏婴跟兔子说话时，蓝湛忘出神了。此时最美的风景莫过于你在我身边嬉闹。旁人在楚水行渊，蓝湛说：“我不与旁人触碰。”魏婴说：“我们都那么熟了，算什么旁人？”后来魏婴从乱葬岗归来，蓝湛说：“修轨道损身更损心性。”魏婴说：“我的心性如何，旁人怎么会知道？又关旁人什么事？”所以在百凤山，魏婴说：“我曾经把你当成毕生知己。”蓝湛快速回答：“现在人事，这已经比义妻值更高了。曾经的知己还是要比旁人更亲密些。”魏婴和金子轩打架，蓝湛先赶过去阻止，但被忽视。随后师姐赶到，魏婴立刻听劝了。这个时候，蓝湛的眼神很有戏，看了看魏婴，又看了看师姐，最后师姐说：“阿羡，我们回家。”望着他俩离开的背影，还特地给了蓝湛一个镜头，显示他内心有多失落。在岐山菜园里，魏婴和蓝湛跟温潮争论完后，魏婴被温潮带走。此处有一个远景镜头，蓝湛伸出了手召唤，只有两个人穿着浅色的衣服。左边的是金子轩，右边的是蓝湛，所以伸出手的人是蓝湛。魏婴和蓝湛在冷战，他和江城走过来
。这里两个镜头很有意思。蓝大看了一下蓝湛，江城看了一下魏婴。蓝大和江城是最明白他们感情的人。魏婴刚重生归来，在街上，蓝湛因为走得太快和魏婴走散。后来在吃人饱要去追聂导，蓝湛迟疑了。得到魏婴的肯定后，他才离开。在桥上望着月亮等他。此时蓝湛的肠子都悔青了。这种感觉不想再经历一次。后面蓝湛为了保护他，几乎是寸步不离，可见在他心中是十分在乎魏婴，生怕一不小心魏婴又离开了他。蓝氏子弟在用招阴棋，这是夷陵老祖的招数。从这里可以看出，蓝湛并没有觉得魏婴是歪魔邪道，是真的认可他的，否则不可能让蓝氏的人使用。十六年前，蓝湛对魏婴说：“滚。”十六年后，蓝湛对魏婴说：“别走太远。”无一和同袍，无一和同袍出自于《诗经·无一》篇的第一句：“岂曰无一，与子同袍。”这两句话的意思是：谁说我们没衣穿，与你同穿那长袍？用来表明两个人的关系十分亲密。这个法术其实是魏婴为蓝湛所创。魏婴在逗他玩时，他虽然没有表情，但并没有反抗。所以后来魏婴用他去绑薛阳，本来是为了哄蓝湛开心的。你看看蓝湛的眼神，你品，你仔细品。蓝湛写给魏婴的拜帖，第一句：“魏婴，你今日安否？”自始至终，蓝湛关心的不过是你是否平安。今日安否四个字写尽了他对魏婴的挂念。这里有一个点，蓝湛写到这里停顿了一下，古代是没有标点符号的，千言万语浓缩成这句话。应当以礼付之。这个礼既表达了要带礼物，也提醒魏婴要礼貌，不可冲动行事。日版《陈情令》的歌曲名字《无姬》改成了《望县》，都知道蓝湛给魏婴的定情曲名叫《望县》，这也圆了大家小小的心愿。日版晒出了人物关系图，蓝湛和魏婴的关系是亲友，出名字也是一个家族一起出的，把蓝湛和魏婴放在了一起，他们是一家人。我是甜蜜君，记得点赞、订阅、打开小铃铛，我们下期再见。